Kano, mobil, onan. Awas sudah mat. Ramna kecil, kecil ramna. 
الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها 
সদক আল্লাহ মৌলান আল আজিম সম্মানিত শ্রোতা দর্শক যারা দূরেও কাছে থেকে দেখছেন এই অনুষ্ঠান আপনাদের সকলকে অসংখ্য গণিত ধন্যবাদ অভিনন্দন জানিয়ে আজকে ডাকাত বিষয়ক আলোচনা শুরু করছি আমরা সবাই জানি যে মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তার এবাদতের জন্য আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলেছেন উমা খালাকুল জিন্নাউল ইনসা ইল্লা আলি আবদুন যে আমি জিন এবং ইনসানকে কেবলমাত্র আমার এবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি এবং আমরা যারা নামাজ পড়ি প্রতিদিন ফরজ ও আজিব সুন্নত নফল সমস্ত নামাজের মাঝেই সুরা ফাতেহা পাঠ করি এবং সুরা ফাতেহাতে আছে যে আমরা আল্লাহ তালাকে বলি ইয়া কা না বধু ও ইয়া কা নাস্তাইন যে কেবলমাত্র আপনারই আমরা এবাদত করিতেছি এবং করিব আপনার কাছে সাহায্য চাইতেছি এবং চাহিব এখানে ইস্তে আনতের উপরে এবাদতকে মকদ্দম করা হয়েছে আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনার আল্লাহর কাছে নিয়ামত প্রার্থনার উপরে আল্লাহ তালার এবাদত বন্দিগির এই ঘোষণার বিষয়টিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে এমনি ভাবে আমরা দোয়া কুনুত করি সেখানেও আমরা বলি আল্লাহ কেবলমাত্র আপনারই আমরা এবাদত করিতেছি এবং করিব আপনার সন্তুষ্টির জন্য নামাজ পড়িতেছি এবং করিব আপনার সন্তুষ্টির জন্য সিজদা করিতেছি এবং করিব তো প্রিয় শ্রোতা দর্শক এবাদত বন্দেগি কে কয়েক ভাগে ভাগ করা হয়েছে এক প্রকারের এবাদত আমরা করি আমাদের জবান দ্বারা যেমন নবী করিম সাল ইসলাম বলেছেন বনিয়াল ইসলাম ইসলামের ভিত্তি হয়েছে পাঁচটি জিনিসের উপর এক নম্বর হচ্ছে মোহাম্মদ রসুল্লাহ যে এই সাক্ষ্য প্রদান করা যে আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই এবং মোহাম্মদ সাল ইসলাম আল্লাহর বান্দা এবং রসুল ইমানের যে ঘোষণা এই ইমানের ঘোষণা হচ্ছে জবানি এবাদতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবাদত মানুষ মৌখিক যত প্রকারের এবাদত করে সেই এবাদতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবাদত হচ্ছে শাহাদত কলিমায় শাহাদত যে আমরা ঘোষণা করি সেটি এবং আমরা এর বাহিরেও তিলাওয়াত করি জিকির আজকার করি ইস্তাহার করি দূরের শরীফ করি দাওয়াত আল্লাহ করি সত্য কথা বলি সত্য সাক্ষ্য প্রদান করি ওয়াজ নসিহত হয় এ সমস্ত কিছু এই জবানের এবাদত এই এবাদতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবাদত হচ্ছে সাক্ষ্য দেওয়া যে আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই এবং মোহাম্মদ সাল্লাম আল্লাহ বান্দা এবং রাসুল এরপরে আমরা এবাদত করি শারীরিক এবাদত শারীরিক এবাদত এই এবাদতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবাদত হচ্ছে নামাজ ইমানের পরে সর্বশ্রেষ্ঠ এবাদত হচ্ছে নামাজ আর তৃতীয় প্রকারের এবাদত হচ্ছে আমরা মাল দিয়ে এবাদত করি অর্থনৈতিক এবাদত অর্থনৈতিক এবাদতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবাদত হচ্ছে জাকাত আমরা কোরবানি করি সেটিও অর্থনৈতিক এবাদত আমরা জাকাতুল ফিতির সৎকাতুল ফিতির আদায় করি সেটা এবাদত নফল দান খরাত করি সেটিও এবাদত আর আমাদের বছর আনতে আল্লাহ তালার নির্দেশে আল্লাহ তালার হুকুম পালনার্থে আমরা সম্পদের যে অংশ মালিককে রাজি খুশি করার জন্য দান করি সেটিও এবাদত তো এটাই হচ্ছে মালি এবাদত আরেক প্রকারের এবাদত আমরা করি যান মালের সমন্বিত এবাদত যান মালের সমন্বিত এবাদতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবাদত হচ্ছে হজ যে হজ হজ মবরুর আর কি উপকার বলা হয়েছে যে যে যার হজ মকবুল হয় রাজা কাউমিন ওলাদত উম্ম যে সে তার বাড়িঘরে ফিরে আসে নিষ্পাপ অবস্থায় যেভাবে তার মা তাকে 
নিষ্পাপ অবস্থায় প্রসব করেছিলেন সেই অবস্থায় সে ফিরে আসে আর পাঁচ নম্বর হচ্ছে আল্লাহ পাক রাবুল আলমিন আমাদেরকে যে সমস্ত জিনিস সম্পর্কে নিষিদ্ধ করেছেন যে কথা বলতে নিষিদ্ধ করেছেন যে কাজ করতে নিষিদ্ধ করেছেন যে আচরণ উচ্চারণ নিষিদ্ধ করেছেন এই সমস্ত নিষিদ্ধ বিষয় থেকে বেঁচে থাকা সেটাও হচ্ছে এবাদত তাহলে এই আল্লাহ তালা যে বলছেন যে মিথ্যা বলো না এই মিথ্যা না বলাটাও কিন্তু এবাদত তো এই পাঁচ প্রকারের এবাদত একটা হচ্ছে জবানের এবাদত একটা হচ্ছে শারীরিক এবাদত আর একটা হচ্ছে মালি এবাদত অর্থনৈতিক এবাদত আর একটা হচ্ছে যান মালের সমন্বিত এবাদত আর একটা হচ্ছে নিষেধাজ্ঞা থেকে বেঁচে থাকার এবাদত নিষেধাজ্ঞা থেকে বেঁচে থাকার এবাদতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবাদত হচ্ছে সোম কারণ রোজা রাখার মধ্যে আমরা কিন্তু বিরত থাকি পান থেকে আহার থেকে এবং যৌনচার থেকে এই পাঁচ প্রকার এবাদতের মধ্যে অন্যতম মৌলিক এবাদত হচ্ছে জাকাত ইমান নামাজ রোজা এটি সকল মুসলিম নরনারীর উপর এই এটা হচ্ছে ফরজ সকল মুসলিম নরনারীর উপরে ফরজ কিন্তু হজ এবং জাকাত সকলের উপরে ফরজ না হজ এবং জাকাত ফরজ হচ্ছে তাদের উপর যাদেরকে আল্লাহ সম্পদ নামক নিয়ামত দান করেছে তবে যার উপরে জাকাত ফরজ তার উপরেই হজ ফরজ এরকম না যার উপরে হজ ফরজ তার উপরেই জাকাত ফরজ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে নেশাব পরিমাণ মালের মালিক হইলে হজ ফরজ হবে এরকম কথা না নেশাব পরিমাণ মালের মালিক হইলে জাকাত আদায় করতে হবে কোরবানি করতে হবে সৎকাতুল ফিতির দিতে হবে কিন্তু হজ ফরজ হওয়ার জন্য কি পরিমাণ মাল লাগবে সেটি হচ্ছে তার বাড়ি থেকে বায়তুল্লাহ শরীফে যাতায়াত হজের যে স্থান সমূহ আছে সেই স্থান সমূহে যাতায়াত এবং তিনি যতদিন বাড়ি থেকে বিচ্ছিন্ন থাকবেন ততদিন তার পরিবার যেন সচ্ছল ভাবে চলতে পারে সেই পরিমাণ সম্পদের মালিক হলে তার উপরে হজ ফরজ আর জাকাত ফরজ হচ্ছে যিনি মাল নেসাবের মালিক হবেন তার উপরে জাকাত ফরজ প্রশ্ন হচ্ছে মাল নেসাব কি পরিমাণ হইলে হয় কি পরিমাণ সম্পদ হইলে আমার উপরে জাকাত ফরজ হবে এটি যেটা আমাদের দেশে এবং অন্যান্য ওলামা একরাম বলে থাকেন সেটি হচ্ছে যে সাড়ে সাত তুলা স্বর্ণ অথবা সাড়ে বায়ান্ন তুলা রৌপ্য সোনা রূপা এটা হচ্ছে সম্পদের এটা যে সম্পদের পরিমাপ করার জন্য যে এই পরিমাণ স্বর্ণ অথবা তার বাজার মূল্য বাজার মূল্যের সম্পদ যদি আমার কাছে থাকে তাইলে আমি মাল এনে সাবের মালিক কারণ প্রশ্ন হচ্ছে যে সেখানে কি আমার আমার বাড়িঘর অন্তর্ভুক্ত হবে আমার যে গাড়িটা যানবাহন আমি আমি নিজে চরি সেটাকে অন্তর্ভুক্ত হবে আমার গড়ের আসবাবপত্র আমার ব্যবহৃত জিনিসপত্র আমার ইলেকট্রনিক্স আমার যে আসবাবপত্র আছে পোশাক আশাক আছে খাওয়া খাদ্য দ্রব্য আছে সেগুলো কি অন্তর্ভুক্ত হবে তো আসলে এগুলো জাকাতের অন্তর্ভুক্ত হবে না এগুলি জাকাত বহির্ভূত সম্পদ তো প্রথমে আমি নেসাব সম্পর্কে একটু পরিষ্কার করতে চাই যে আপনি সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ যদি চিন্তা করেন তাহলে সেটা প্রায় চার লক্ষ টাকার মতো হয়ে যায় কাছাকাছি পনে চার লক্ষ বর্তমান বাজার ধরে আর সাড়ে সাত তোলা সাড়ে বাহান্ন তোলার উপার দাম যদি চিন্তা করেন তাহলে সেটি পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশ হাজারের মধ্যে হয় তাহলে জাকাত কি আমরা এই হিসাবটা কিভাবে বলবো যে পঞ্চাশ হাজার টাকা হইলে আপনি জাকাত দিবেন না হইলে পনে চার লক্ষ টাকা হইলে জাকাত দিবেন এটা তো ষাট কি বাইশের মতো হিসাব হয়ে গেল এই জন্য এই ক্ষেত্রে কোন অস্পষ্টতা নাই বরং কিতাবে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে 
আনফাউলিল ফকারা যে জেটির হিসাব দলে জেটির হিসাব গণনা করলে গরিবের লাভ হবে সেটি হবে যাকাতে নিসাব সুতরাং গরিবের লাভ হবে কোনটি দলে স্বর্ণের হিসাব দলে না রূপার হিসাব দলে আমাদের হিসাব হচ্ছে যে রূপার হিসাব দলে গরিবের লাভ হবে বেশি কারণ রূপার হিসাব দলে স্বর্ণের অধিকারীরাও স্বর্ণ পরিমাণের অধিকারীরাও জাকাত দিবেন আবার রূপা অধিকারী যারা তারাও জাকাত দিবেন সোনার হিসাব যদি ধরা হয় তাহলে পনে চার লক্ষ টাকা না হইলে জাকাত আসতেছে না আর রূপার হিসাব ধরা হইলে পঞ্চাশ হাজার হইলে জাকাত দিতে হচ্ছে আর চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার টাকা হইলে জাকাত দিতে হচ্ছে তাহলে আমরা দেখি যে রূপার হিসাব ধরলে সেখানে গরিবের লাভ হবে বেশি আর আরেকটা এখানে উসুল হচ্ছে যে বাজার দর যার কম হবে সেটি হবে জাকাতের নিসাব মহাকামের মত হচ্ছে বাজার দর যার কম হবে সেটি হবে জাকাতের নেশা তাইলে এই দুটি অনুযায়ী বাংলাদেশে জাকাতের নেশা হবে রূপার হিসাবে তবে এখানে আরো একটি বিষয় পরিষ্কার হওয়া দরকার যে কারো কাছে যদি শুধুমাত্র স্বর্ণ থাকে আর কোনো প্রকারের সম্পদ না থাকে এটা আমাদের কোন কোন নারীর হাতে থাকতে পারে যে বিয়ের সময় স্বর্ণ পেয়েছিলেন কিন্তু তার হাতে আর কোন প্রকারের সম্পদ নাই কোনো প্রকারের সম্পদ নাই টাকা নাই পাসবোর্ড নাই রোপা নাই অন্য কোন প্রকারের তার সম্পদ নাই তাহলে এই ক্ষেত্রে সেটা যদি সাড়ে সাত পর্যন্ত পৌঁছে অথবা আরো বেশি হয় তাহলে তার উপরে জাকাত আসবে সাড়ে সাতের কম যদি হয় আর কোন সম্পদ না থাকে তাহলে তার উপরে জাকাত আসবে না কিন্তু সম্পদ যদি কয়েক প্রকারের হয় কয়েক প্রকারের সম্পদ যদি থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে জাকাতের নেশা হবে রূপার হিসাবে হ্যালো হ্যালো আচ্ছা কখন আসছিল তো যে কথা বলছিলাম যে আমাদের জাকাতের নেশা কি হবে বাংলাদেশে বা সারা দুনিয়াতে এখন রূপার দাম কম এবং স্বর্ণের দাম বেশি তাহলে রূপার হিসাবে হবে জাকাতের নেশা আমি বলছিলাম যে শুধুমাত্র যে সময় কোন মানুষের কাছে যদি স্বর্ণ ছাড়া আর কিছুই না থাকে তাহলে তার নেশা সাড়ে সাত অথবা তার বেশি হইলে তাকে জাকাত দিতে হবে এর কম হইলে জাকাত দিতে হবে আর যদি মেঘচার সম্পদ থাকে কিছু টাকা আছে স্বর্ণ আছে রূপা আছে প্রাইস বন্ড আছে এফডিআর করা অর্থ আছে সঞ্চয়পত্র আছে এই সমস্ত থাকে যদি তাইলে সেই সমস্ত ক্ষেত্রে এই রূপার পরিমাণ হলেই তাকে জাকাত দিতে হবে তো এটা হলো যে নেশাবের বিষয়ে কথা বললাম বাকি হলো যে আমরা জাকাত কিভাবে দিব আমাদের অনেকের কাছে বিষয়টি স্পষ্ট নয় অনেকে বলেন যে আমার তো স্বর্ণ নাই তাহলে তো আমার উপর জাকাত আসবে না আমার তো রূপা নাই তাহলে আমার উপর জাকাত আসবে না অনেকে বলেন যে আমার তো ঋণ আছে তাহলে আমার উপর জাকাত আসবে না অনেকে বলেন আমার টাকা তো ব্যাংকে এফডিআর করে রেখেছি তাহলে এই অবস্থায় জাকাত দিলে তো আমার এফডিআর ভাঙতে হবে এরকম অনেক প্রশ্ন অনেক বন্ধু করে থাকেন আমি তো পেনশনে আসছি আমার টাকা এফডিআর করে রাখছি এখন তো জাকাত দিলে মূলধন থেকে কমে যাবে তো শয়তান আমাদেরকে আসলে ওই ফকর ফাঁকা বা দারিদ্রতার ভয় প্রদর্শন করে কিন্তু জাকাত দিলে যেটি হবে যে আল্লাহ তালা এই সম্পদের নিরাপত্তা বিধান করবেন আল্লাহ তালা এই সম্পদকে সম্পদের মাঝে বরকত দান করবেন এবং আল্লাহ তালা আমার জন্য অনেক রাস্তা খুলে দিবেন রিজিকের অনেক রাস্তা খুলে দিবেন যে আল্লাহ পাক রবুল আলমিনকে যে ভয় করে আল্লাহ তাকে রিজিক দান করেন তার কল্পনার বাহিরের উৎস থেকে 
আল্লাহ তালা তাকে রিসিক দান করে তো এই জন্য জাকাত প্রদানের ক্ষেত্রে হিসাবটা কিভাবে করা হবে হিসাবটা কিভাবে করা হবে অনেকে মনে করেন যে যৌথভাবে আমাদের এই সম্পদ আছে এই জন্য ইসলামী শরিয়ার এই দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে প্রত্যেক মানুষের সম্পদ পৃথক হয়ে যাবে প্রত্যেক মানুষের সম্পদ পরিবারে পাঁচজন মানুষ থাকলে পাঁচজনের কে কি সম্পদের মালিক সেটা নির্ধারিত থাকবে কারণ প্রত্যেকের উপরই সে যদি সম্পদের মালিক হয় তাহলে তিনি তার সম্পদ থেকে তিনি তার সম্পদ থেকে এই সৎকায় ফিতির আদায় করবেন তিনি তার সম্পদ থেকে কোরবানি দিবেন তিনি তার সম্পদ দ্বারা হজ করবেন তিনি তার সম্পদ থেকে জাকাত আদায় করবেন এই জন্যই দেখেন যে স্বামীর উপরে স্ত্রী এবং সাবালক সন্তান আদির এই সৎকায় ফিতির দেওয়া ওয়াজিব নয় এমনি ভাবে মা বাবা ভাই বোনের সৎকায় ফিতির দেওয়াও কারো উপরে ওয়াজিব নয় তবে নাবালিক সন্তান যদি থাকে তাহলে তাদের পক্ষ থেকে সৎকায় ফিতির দিতে হবে কেন এই বিষয়টি ইসলামী শরিয়া চায় যে প্রত্যেকটি মানুষ মালে নিসাবের মালিক হোক এবং তার নিজস্ব সম্পদ থেকে সে সৎকায় ফিতির আদায় করুক অর্থনৈতিক আবাদত প্রত্যেকে তার নিজস্ব সম্পদ থেকে আদায় করুক হ্যাঁ আমি যদি আমার স্ত্রীর পক্ষ থেকে সৎকায় ফিতির আদায় করি আমার সাবালক সন্তানদের পক্ষ থেকে সৎকায় ফিতির আদায় করি তাহলে সেটা আদায় হয়ে যাবে আমার মা বাবার পক্ষ থেকে আদায় করতে হলে তাদের অনুমতি নিতে হবে কারণ তাদের নিজস্ব সম্পদ থাকলে তারা নিজের সম্পদ থেকে নিজের অর্থনীতিকে বাদত সেটা করবেন এবং সৎকায় ফিতির আদায় করবেন এজন্য তাদের অনুমতি নিতে হবে অন্য কারো পক্ষ থেকে সৎকায় ফিতির দিতে হলে সেই ক্ষেত্রেও তাদের অনুমতি নিতে হবে এবং তাদের অনুমতি নিয়ে এটা আদায় করতে হবে তো প্রিয় দর্শক যেটা বলছিলাম যে জাকাত ইসলামী জীবন বিধানের অন্যতম মৌলভিত্তি ও অবশ্য পালনীয় ফরজ এবাদত ইসলামে বুনিয়াদের মধ্যে ইমান নামাজ এবং রোজা সকল মুসলমানদের জন্য অবশ্য পালনীয় কিন্তু জাকাত এবং হজ এই দুটি হচ্ছে যারা সম্পদের মালিক আল্লাহ তালা সম্পদ নামক নিয়ামত দান করেছেন তাদের উপরে হচ্ছে এই দুটি ফরজ হয় জাকাতের ক্ষেত্রে মালে নেসাব আর হজের ক্ষেত্রে যাতায়াতের সামর্থ্য এবং তার যে যা দেরা তার যে খরচ হবে সেটি বহনের যোগ্যতা তার থাকতে হবে এবং ফিরে আসারা পূর্ব পর্যন্ত তার পরিবার যেন সচ্ছল ভাবে চলতে পারে সেই ব্যবস্থা থাকলেই তার উপরে হজ ফরজ হয়ে যাবে তো এই অর্থনৈতিক এবাদত আমাদের দেশে আমরা সাধারণত যেভাবে করে থাকি এটা হচ্ছে অনেকটা থুক বরাদ্দের মতো আমরা দিয়ে থাকি আমাদের দেশে অনেকাংশেই এটা হয় যে আমরা একটা থুক বরাদ্দের মতো দিয়ে থাকি যে কিছু শাড়ি লঙ্গি বন্টন করে দিলাম বা এরকম কিন্তু আমরা জানি জাকাতের বিষয়টা এভাবে হলে হবে না জাকাতের বিষয়টি এভাবে হলে হবে না কারণ হলো যে আমার টোটাল সম্পদের একটা হিসাব নিকাশ করে তারপরে নির্ধারিত অংশ আমাকে আদায় করতে হবে এই জন্য আপনার পক্ষ থেকে একটি অনবদ্য কিতাব প্রকাশিত হয়েছে এবং খুবই জনপ্রিয় সেটি হচ্ছে দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম সেখানকার যে জাকাতের চাপটার তার শেষের দিকে একটি ফরমেট করে দেওয়া হয়েছে যে আমরা কিভাবে জাকাতের হিসাব করব তো এই জন্য এই জন্য জাকাতের হিসাবের ক্ষেত্রে একটা ফরমেট আমি আপনাদেরকে এই মৌখিক ভাবে বলি ধারণা পাওয়ার জন্য যে শুরুতে আপনি জাকাতে জাকাত হিসাবের ফর্ম লিখলেন তারপরে জাকাতের বছর লেখলেন জাকাত ইয়ার লেখলেন যে এটা হচ্ছে চোদ্দশো একচল্লিশ হিজরি আর কোন মাস থেকে আপনি গত বছরে কোন মাসে জাকাত দিছিলেন সেটা লেখলেন গত বছরে যদি রমজান মাসে জাকাত দিয়ে থাকেন তাহলে এবার এবছরে সাবান এসে আপনার এক বছর হয়ে গেছে তাহলে রমজান টু সাবান হইলো এক বছর 
এই এক বছরে আপনার মাস লিখলেন জাকাত দাতার নাম লিখলেন আর নেসাবের পরিমাণ লিখলেন যে এবার আসলে বাজার দর অনুযায়ী নেসাব হতো আর তারপরে ক্রমিক নাম্বার কলাম হবে ক্রমিক নাম্বার তারপরে সম্পদের নাম স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পদের নাম এখানে চলে আসবে তারপরে জাকাত বহির্ভূত সম্পদের একটা তালিকা হবে ওই আর তৃতীয় কলামে জাকাত বহির্ভূত সম্পদ আপনি যে বাড়িতে থাকেন সেই বাড়ির দাম যাই হোক সেই বাড়ির হিসাব করে আপনাকে জাকাত দিতে হবে না বসবাসের বাড়ি সেই বাড়ির দাম যাই হোক এই বাড়ির মূল্য হিসাব করে আপনাকে জাকাত দিতে হবে না তারপরে আপনি যে গাড়ি চলেন সেই গাড়ির হিসাব করে জাকাত দিতে হবে আপনার যে পোশাক আদি আছে ঘরের পরিবারের মানুষের এগুলি হিসাব করে জাকাত দিতে হবে না আপনার ঘরে যে আসবাবপত্র আছে সেগুলি হিসাব করে জাকাত দিতে হবে না আপনার চেম্বারে যে ইকুইপমেন্ট আছে সেগুলি হিসাব করে জাকাত দিতে হবে না আর আপনার যে কৃষি জমি আছে এর মূল্য হিসাব করে জাকাত দিতে হবে আপনার যদি গাড়ি থাকে রাস্তায় ভাড়া দেন তাহলে গাড়ির মূল্য হিসাব করে জাকাত দিতে হবে না আপনার কারখানা থাকে সেখানে আপনার মেশিনারিজ আছে সেগুলি হিসাব করে জাকাত দিতে হবে না আপনার খাদ্য দ্রব্য আছে সেগুলি হিসাব করে জাকাত দিতে হবে না তাইলে এগুলি হচ্ছে জাকাত বহির্ভূত সম্পদ এরপরে আরেকটা এখন এখানে কলম বাড়াইতে পারেন সেটা হলো জাকাত বহির্ভূত সম্পদের মূল্য কত সেটাও লেখে রাখতে পারেন এটা লেখার কারণ হলো যে একজন মানুষ আসলে তাকে আল্লাহ তালা কত অর্থ সম্পদের মালিক বানিয়েছেন সেটা বোঝার জন্য যে জাকাত বহির্ভূত সম্পদেরও একটা মূল্য ফেললেন বাজার মূল্য এবং সে মূল্য সে তাতে কত টাকা মূল্যমানের জাকাত বহির্ভূত সম্পদ হয় তারপরে আপনি আরেকটা কলামে লিখবেন জাকাত যোগ্য সম্পদ কিসের উপরে জাকাত আসে সেটা হলো আপনার হাতে যে নগদ অর্থ আছে সেটা জাকাত যোগ্য সম্পদের অন্তর্ভুক্ত আর আপনার যদি প্রাইস বন্ড থাকে সেটা অর্থ মূল্য বহন করে এজন্য এটা জাকাত যোগ্য সম্পদের অন্তর্ভুক্ত শেয়ার বাজারে আপনার যদি শেয়ার থাকে তাহলে বর্তমান শেয়ারের মূল্য কত সেটা হিসাব করে এটা জাকাত যোগ্য সম্পদের অন্তর্ভুক্ত হবে আপনার যদি প্রাইস বন্ড থাকে সেটা জাকাত যোগ্য সম্পদের অন্তর্ভুক্ত হবে আপনার এফডিআর থাকে সেটা জাকাত যোগ্য সম্পদের অন্তর্ভুক্ত হবে ব্যাংকে সঞ্চিত অর্থ যদি থাকে তাহলে সেটা জাকাত যোগ্য সম্পদের অন্তর্ভুক্ত হবে এমনি ভাবে আপনার সঞ্চয়পত্র থাকলে জাকাত যোগ্য সম্পদের অন্তর্ভুক্ত হবে আর শেয়ার মার্কেটে যদি শেয়ার থাকে সেগুলো এখানে যুক্ত হবে আপনার যদি ব্যবসা থাকে তাহলে ব্যবসায়ের কাঁচামাল যেগুলো আছে সেগুলো বাজার মূল্য যা আছে সেটা যুক্ত হবে এ এর মধ্যে যুক্ত হবে আপনার ব্যবসায়িক জিনিসপত্রের যে মূল্য আছে সেটা হিসাব করে সেখানে যুক্ত হবে এ অবশ্য ক্রয় মূল্য আপনার ক্রয় মূল্য হিসাব করলে হবে বিক্রয় মূল্য না তো এগুলি হচ্ছে জাকাত যুগ সম্পদ এর বাইরে আপনার যদি স্বর্ণ থাকে সেটা এখানে যুক্ত হবে রূপা থাকে সেটা এখানে যুক্ত হবে তো এইগুলি হচ্ছে জাকাত যোগ্য সম্পদ মনে করেন যে জাকাত যোগ্য সম্পদ এগুলি সমস্ত একত্রিত করার পরে দেখা গেল যে হয়ে গেছে আপনার এই দশ লাখ টাকা তো দশ লাখ টাকা হয়ে গেছে বা এগারো লাখ টাকা হয়েছে মনে করেন এগারো লাখ এগারো লাখ টাকা আপনার দেখা গেল যে আপনি এই পঞ্চাশ হাজার টাকা আপনার ঋণ আছে অথবা মনে করেন যে আড়াই লাখ টাকা আপনার ঋণ আছে আড়াই লাখ টাকা ঋণ যদি থাকে আপনার এগারো লক্ষ টাকাতে আড়াই লাখ বাদ দিলে কত হবে দশ লক্ষ থেকে আড়াই লাখ বাদ দিলে হয়ে হচ্ছে সাড়ে সাত সাড়ে আট লাখ হবে তো সাড়ে আট লাখ টাকা আপনার ঋণ বাদ দেওয়া হচ্ছে জাকাত যুগ সম্পদ এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে আপনি মানুষের কাছে আপনারও পাওয়া না আছে তো মানুষের কাছে আপনি পান মনে করেন দেড় লাখ টাকা দেড় লাখ টাকার মধ্যে এক লাখ টাকা এমন এক জায়গাতে আটকা পড়ছে যে এই টাকা আপনি পাবেন কি না আপনার মনে সন্দেহ আছে এই জন্য যে টাকা পাওয়া না পাওয়া সম্পর্কে সংখ্যা আছে সেই টাকার এখন জাকাত দেওয়ার প্রয়োজন নাই ইসলাম এটাকে সহজ করে দিয়েছে আর দিন ইউজ রোন তাইলে সন্দেহ আছে প্রবল সন্দেহ যে আপনি পাইবেন কি পাইবেন না এরকম একটা অবস্থা কিন্তু পঞ্চাশ হাজার টাকা আপনার এটা দৃঢ় বিশ্বাস এটা পেয়ে যাবে এটা মার যাবে না তাইলে এই পঞ্চাশ হাজার যুক্ত হবে সাড়ে আট লাখের সাথে হলো নয় লাখ 
তাহলে নেট জাকাত যোগ্য সম্পদ হচ্ছে আপনার নয় লাখ টাকা এই নয় লাখ টাকার জাকাত আপনাকে দিতে হবে তাহলে এটার জাকাত কিভাবে হিসাব করবেন সৎকার আড়াই পার্সেন্ট হিসাবে এক লাখে আড়াই হাজার এক লাখে আড়াই হাজার হইলে নয় লাখ টাকায় নয় দুগুণা আঠারো আরো সাড়ে চার সাড়ে বাইশ লাখ টাকা এই সাড়ে বাইশ হাজার টাকা নয় লাখ টাকার জাকাত সাড়ে বাইশ হাজার টাকা আপনার আসতেছে জাকাত এই সাড়ে বাইশ হাজার টাকা আপনি কোরআন মসজিদে আটটি খাতের কথা বলা হয়েছে আটটি খাতের কথা বলা হয়েছে সেই আটটি খাতের যে কোনো একটি খাতে অথবা আটটি খাতের আটটি খাতে আপনি এই ব্যয় করতে পারবেন একজনের জাকাত অনেক লোককে দেওয়া যাবে আবার কয়েকজনের জাকাত একজনকে দেওয়া হবে যাবে তবে জাকাত দানের ক্ষেত্রে একটি মশালা পড়েছে যে একজনকে এত বেশি পরিমাণ জাকাত আবার দিয়ে দেওয়া ঠিক না যে সে মালে সাবের মালিক হয়ে যায় তো যাই হোক জাকাতের ক্ষেত্রে এই কথাগুলো বললাম এরপরে আরেকটি বিষয় হচ্ছে যে আমাদের সমাজ ব্যবস্থাতে জাকাতের যে ফর্জিয়ত সে বিষয়টি সে অনুভূতি এবং সেই চেতনা এখনো পর্যন্ত আমরা জাগরূক করতে পারি নাই যে জাকাত যে আমাকে দিতে হবে না দিলে সেটা যে অন্যায় অপরাধ এবং আমার মাল যে অন্যের হক মিশ্রিত হয়ে সেই মাল যে দূষিত হয়ে যাবে এবং জাকাত না দেওয়ার যে শাস্তির সম্মুখীন আমি হব কঠোর শাস্তির সম্মুখীন হব আমার জাকা আমার সম্পদকে যে আল্লাহ তালা সাপের রূপান্তর করে দিবেন দ্বিমুখি সাপ সেটা গলায় পেঁচিয়ে ধরবে জিব্বা বের হয়ে যাবে চোখ বের হয়ে যাবে এবং সে দুই দিক থেকে কামড়াইতে শুরু করবে এবং বলবে আনা কান জুকা আনা মালুকা আমি তোমার সম্পদ আমি তোমার মাল যে মালের তুমি জাকাত দাও নাই এবং সে দুই দিক থেকে ছুবল দিতে থাকে এটা হচ্ছে এই মূল বিচারের আগের বিচার তো এই জন্য জাকাত না দেওয়ার পরিণাম মালের মধ্যে ব্যবহার করতে আনা জাকাত না দেওয়ার পরিণাম হচ্ছে মানুষের হক সাথে নিজের হককে মিশ্রিত করে ফেলা নিজের সম্পদকে অন্যের সম্পদের সাথে মিশ্রণ করে এটাকে দূষিত করে ফেলা তো এই জন্য প্রিয় দর্শক আল্লাহ পাকরাবুল আলমিন আমাদের যাদেরকে জাকাত আমাদের যাদেরকে সম্পদ নামক নিয়ামত দান করেছেন হিসাব করে করে জাকাত দেওয়া হিসাব করে করে জাকাত দেওয়া এরকম না যে থুক বরাদ্দ ঠিক আছে এবার বিশ হাজার টাকা জাকাত দিয়ে দিলাম এরকম না বরং প্রকৃত পক্ষে খাতা কলমে হিসাব করা যে আমার উপর কত টাকা জাকাত আসে এবং সেই জাকাতের অর্থ জাকাত দাতাদের ঘরে পৌঁছে দেওয়া এটা হচ্ছে আমার দায়িত্ব আমাদের দেশে অনেক সময় আমরা পত্র পত্রিকাতে নিউজ দেখি যে প্রচার করা হলো জাকাতের সারি লুঙ্গি বিতরণ করা হবে হাজার হাজার মানুষ জমা গেল আমি নিয়ে আসছি তিনশো সারি লুঙ্গি কিন্তু মানুষ জমা হয়েছে বিশ হাজার মানুষের পায়ের তলে পৃষ্ঠ হয়ে মানুষ মারা যাচ্ছে দায় দায়িত্ব কে নেবে গরিব মানুষেরা যদি আমার জাকাত না নেয় তাহলে সে কিন্তু তার কিন্তু গুণা হবে না কিন্তু আমি যদি জাকাত না দিই তাহলে আমার কিন্তু গুণা হবে প্রিয় শ্রোতা দর্শক আশা করি আপনারা আমাকে শুনতে পাচ্ছেন যে তাহলে জাকাত কিভাবে দিব নিজের বাড়ির সামনে লম্বা লাইন দরিয়ে এ জাকাত দিব আর মানুষ বলবে যে মানুষটা বড় দানশীল এভাবে করে আমার নেক আমাল নষ্ট হয়ে যেতে পারে এই জন্য পূর্ব থেকেই জাকাত কত টাকা আসলো কাকে কাকে জাকাত দিব আগে তাদের তালিকা করে তাদের বাড়ি ঘরে পৌঁছে দেওয়া এটা হচ্ছে আমার জিম্মাদারি এবং দায়িত্ব যাতে কোনোভাবেই লৌকিকতার কারণে আমার এবাদত নষ্ট হয়ে না যায় আমার এটা অর্থনৈতিক এবাদত প্রিয় দর্শক আরেকটা প্রসঙ্গে এখানে বলতে চাই যে যে সমস্ত ভাই বন্ধুরা সারি এবং লঙ্গি দিয়ে থাকে তো গরিব মানুষ যারা লাইনে দাঁড়াইতে পারে তারা অনেকে সারি লঙ্গি পায় সারি লঙ্গি পায় এখন একাধিক সারি লঙ্গি সে পেয়েছে সেগুলি তার দরকার নাই বরং তার দরকার হচ্ছে দুই বেলা খাবার তার ঘরে খাবার নাই এখন যে আপনারা জানেন যে লকডাউন চলতেছে মানুষের বিশেষ করে দিন মজুর যারা বিশেষ করে নির্ধারিত আয়ের মানুষ যারা তাদের আয় বন্ধ হয়ে গেছে যে কারণে 
তাদের ঘরে কিন্তু একান্ত খাবারের অভাব দেখা দিয়েছে সরকারি ভাবে দানশীল মানুষের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সংস্থা সংগঠনের পক্ষ থেকে বিভিন্ন ত্রাণ বিতরণ হচ্ছে কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে এই দেশে সতের কোটি মানুষ এর মাঝে নিম্নবিত্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এখনই নাবিশ্বাস উঠেছে তো এই অবস্থাতে আমি যদি অ্যালার্ম করি যে শাড়ি লগি দেওয়া হবে মানুষ শাড়ি লগির জন্য আমার বাসা সামনে ভিড় করলো আর যে শাড়িটা আমি পাঁচশো টাকা কিনেছি সে তার ওষুধ কেনার জন্য তার ছেলের ভর্তির ফি দেওয়ার জন্য তাকে বই কিনে দেওয়ার জন্য সে শাড়িটা বিক্রি করে দিল তিনশো টাকা প্রশ্ন হইল আমার আপনার জাকাত আদা হইল কত টাকা আমি তো পাঁচশো টাকা কিনেছি দিয়েছি কিন্তু সে যাকে দিয়েছি সে উপকার পেল তিনশো টাকা এই জন্য উত্তম হচ্ছে আজকেও সেই মাসালা পড়েছি উত্তম হচ্ছে যে আমাদের জাকাতের ক্ষেত্রে নগদ অর্থ দেওয়া তাহলে তার যেটা প্রয়োজন হবে এরকম কোন মানুষের হইতে পারে যে তার পরিবারের একজন মানুষ হসপিটালে সে ক্লিনিকে ভর্তি হয়েছে ক্লিনিক থেকে তাকে ছাড়িয়ে আনতে পারতেছে না অর্থের জন্য এই জন্য আপনি শাড়ি লঙ্গি দিলে এটা তার কাজে আসবে না বরং পয়সা দিলে সেটা তার কাজে আসবে এই জন্য জাকাতের ক্ষেত্রে নগদ অর্থ প্রদান করা তার খাবারের দরকার হলে খাবার কিনবে পোশাকের দরকার হলে পোশাক কিনবে তার বাচ্চার বইয়ের দরকার হলে বই কিনে দিবে ফি দেওয়ার দরকার হলে ফি দিবে চিকিৎসা খরচ মেটাবে এগুলি তারা করতে পারবে নগদ অর্থ দিলে এই জন্য ওলামায়কেরা উৎসাহিত করেন যে আসলে জাকাতের ক্ষেত্রে নগদ অর্থ প্রদান করেন তো এটা ছিল একটি বিষয় আর একটা ছিল যে পাঁচ টাকা দশ টাকা করে দিয়ে আমরা তো মসজিদের সামনে খবর জেরোতে গেলাম সেখানে আমরা এই বন্টন করলাম কিন্তু পাঁচ টাকা দশ টাকা করে দিয়ে আসলে দারিদ্র বিমোচন সম্ভব না জাকাতের অন্যতম একটি লক্ষ্য হচ্ছে দারিদ্র বিমোচন এই জন্য এই ক্ষেত্রে আল্লাহ তালা যাদেরকে অটেল সম্পদ দান করেছেন তারা একটা বিষয় চিন্তা করতে পারেন আমি একটা উদাহরণ হিসাবে প্রায় বলে থাকি যে মৌলবাজার জেলাতে একজন আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধা মানুষ ছিলেন তিনি ইন্তেকাল করেছেন আল্লাহ তালা তার দরজাতকে বুলন্দ করুন এবং তাকে ক্ষমা করে দিন মেজর মতিন সাহেব রাহিমাহুল্লাহ তিনি আমাদের দেশের ডিজেএফআই এর প্রতিষ্ঠাতা কালীন সময়ে ভূমিকা রেখেছিলেন সেনাবাহিনীতে ছিলেন তো তিনি রিটায়ারমেন্টে আসার পরে অনেক ভালো কাজের সাথে তিনি যুক্ত হয়েছিলেন এর মধ্যে একটি কাজ ছিল যে তিনি একটি প্রতিষ্ঠান করেছিলেন কারিগরি মাদ্রাসা সেখানে ভাষা শিক্ষা দেওয়া হইতো যুবকদেরকে এবং মেশিনারি ছিল যাতে করে তারা গাড়ি ইঞ্জিনিয়ারিংটা এটা শিখতে পারে আর তাদেরকে ড্রাইভিং শিক্ষা দেওয়া হতো এবং তাদেরকে ভাষা শিক্ষা দেওয়া হইতো আর এই কাজটা উনি করতেন জাকাতের অর্থ দিয়ে তো যে সমস্ত গরিব পরিবারের ছেলে ফেলেরা উচ্চ শিক্ষার দিকে যেতে পারে নাই তাদেরকে ধরে ধরে এনে তিনি জাকাতের অর্থ দিয়ে তাদেরকে এই প্রশিক্ষণ দিতেন এবং এরপরে জাকাতের অর্থে তার পাসপোর্ট করে তাকে বিদেশের ভিসা ধরিয়ে বিদেশ পাঠিয়ে দিতেন এভাবে করে আমি তার অভিজ্ঞতা শোনার সুযোগ হয়েছে যে বহু পরিবারকে তিনি স্বচ্ছলতার দিকে উঠিয়ে নিয়ে আসছেন এই জন্য শ্রোতা দর্শক বন্ধুরা যারা কথা শুনছেন আমরা পরিকল্পিত ভাবে জাকাতের বিষয়টিকে নিতে পারি পরিকল্পিত ভাবে জাকাত বন্টনের বিষয়ে যেতে পারি এবং সামষ্টিক ভাবে জাকাত দেওয়া এটা আপনারা জানেন যে বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের একটা জাকাত ফান্ড আছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন সেটি পরিচালনা করে থাকে তো সেখানে আপনার বেশ কিছু ভালো ভালো কাজে এই জাকাতের অর্থ যা উঠে সেটা যেমন যে জেলাতে যত টাকা উঠে তার সেভেন্টি পার্সেন্ট টাকা ওই জেলাতেই ব্যয় করা হয় এবং সেখানে অনেক মেয়েদেরকে অসচ্ছল পরিবারের মেয়েদেরকে এনে দর্জি দর্জি বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে সেলাই শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে এবং তাদেরকে এই অর্থেই প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে এই অর্থ দিয়েই তাদেরকে আবার সেলাই মেশিন কিনে দেওয়া হচ্ছে এতে করে একটা পরিবার একেবারে অসহায় পরিবার আমি তাদের বেশ কিছু জনের সাক্ষাৎকার নেওয়ার সুযোগ হয়েছে যে আমাদের ইসলামিক মিশনে তিন মাসের ট্রেনিং তারা নিয়েছেন এবং তাদের সকলকেই একটা করে সেলাই মেশিন জাকাতের অর্থ দিয়ে কিনে দেওয়া হয়েছে 
এবং মেয়েরা আগে যারা এই ট্রেনিং নিয়েছেন এবং কাজ শুরু করেছেন তারা বলেছেন যা এখন আমাদের আর অন্যের কাছে হাত পাততে হয় না তো এরকম ভাবে ছেলে বা মেয়েদেরকে অসচ্ছল পরিবারের ছেলে বা মেয়েদেরকে একটা কিছু শিখিয়ে ইনকাম জেনারেট একটা কিছু শিখিয়ে দিয়ে আমরা কিন্তু দারিদ্র বিমোচনে ভূমিকা রাখতে পারি আমরা জানি যে অতি দারিদ্র বিমোচনের ঘোষণা আছে জাতিসংঘের এস ডিজিতে বলা হয়েছে এম ডিজিতে বলা হয়েছিল মেলিনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল অথবা সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল সেখানে আমাদের অতি দারিদ্র বিমোচনের দিকে যাইতে হবে এবং এর জন্য আমাদের হাত কাছে আল্লাহ প্রদত্ত অর্থনৈতিক সিস্টেম হচ্ছে সাক্ষাৎ তো প্রিয় দর্শক শ্রোতা আমরা এই কথা বলছিলাম জাকাত সম্পর্কে আমি অনেক কথাই আপনাদেরকে বলে ফেলেছি জাকাতের বিষয়ে আমাদের দেশে আপনারা যে যেখান থেকে শুনছেন আমাদের দেশে এই জাকাতের বিষয়ে আমরা নামাজের বিষয়ে যতটা গুরুত্ব দিয়ে নামাজ কায়েম করেছি জামায়াতের সাথে ইমাম মুয়াজিন রাখা হয়েছে মসজিদ করা হচ্ছে মসজিদে আমরা জামাত পড়তেছি যেটা কোরআন মসজিদে আল্লাহ তালা বলছেন যে আল্লাহ দিন জবাবদিহিমূলক নামাজ কোন মানুষ নামাজ না পড়ে থাকতে পারবে আর দ্বিতীয় হচ্ছে তারা জাকাত বৃত্তি করতে ব্যবস্থা প্রচলন করবে যাতে করে দেশ থেকে দারিদ্র বিমোচন হয়ে যায় জাকাতের মাধ্যমে আপনার অর্থের প্রবাহ ধনীর কাছ থেকে গরিবের কাছে যায় উপর থেকে নিচের দিকে যায় আর সুদের মাধ্যমে গরিবের রক্ত নিচ থেকে উপর দিকে শোষণ করা হয় সুদের মাধ্যমে গরিবের সম্পদ কিছু সংখ্যক ধনিক শ্রেণীর হাতে পুঞ্জীভূত হয় আর জাকাতের মাধ্যমে ধনীর সম্পদ গরিবের কাছে চলে যায় এই জন্য যে সেখানে যেখানে জাকাত বৃত্তি করতে ব্যবস্থার প্রচলন আছে সেখানে আকাশ পাতাল সম্পদের পার্থক্য থাকে না ক্রমশ এ পার্থক্য কমে আসে জাকাতের মাধ্যমে কারণ ধনীর সম্পদ সেখানে গরিবের কাছে যায় এই জন্য প্রিয় দর্শক আমি আজকে আপনাদের কাছে আবেদন জানাইতে চাই যে সরকারি ভাবে যে ফান্ড আছে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যাংকে তা নেওয়া হয় এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অফিস গুলোতে রশিদের মাধ্যমে সেটা আদায় করা হয় সেখানেও আপনারা আপনাদের জাকাতের একটি অংশ দিতে পারেন নিজেদের আত্মীয় স্বজনকে দিতে পারেন আমাদের দেশের অনেকগুলো মাদ্রাসা আছে সেই সমস্ত মাদ্রাসায় গরিব এতিমরা লেখাপড়া করে সেখানে লিল্লা ফান্ড আছে গরিব গুরাব ফান্ড আছে গরিব ফান্ড আছে সেই ফান্ডে সহযোগিতা করে গরিব ঘরের ছেলে মেয়েদের লেখাপড়ার ব্যবস্থাটাকে আপনারা সুগম করে দিতে পারেন এবং এটাতে বরং ডবল সব হবে একটা হচ্ছে জাকাত আদায় হবে দ্বিতীয় হচ্ছে যে এর মাধ্যমে এলমে দিনের সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে আপনি ভূমিকা রাখলেন এই ফায়দা হবে তো এটি বললাম আর বাদ বাকি হচ্ছে যে আপনারা আমাদের যেটা বলছিলাম যে আমরা যেভাবে বেসরকারি ভাবে হলো সরকারের দায়িত্ব ছিল যে নামাজ কায়েম করা এগুলি কিন্তু চলতেছে বেসরকারি ভাবে আমরা করেছি নামাজের গুরুত্ব আমাদের এই ভেতরে প্রবেশ করেছে এই জন্য কিন্তু নামাজ যেমন ফরজ তেমনি ভাবে আল্লাহ তালা কোরআন মসজিদে বারবার নামাজের সাথে সাথে জাকাতের কথা বলেছে আমরা মসজিদ ভিত্তিক জাকাত ফান্ড করতে পারতাম এবং এই ফান্ড দিয়ে আমাদের সেই মসজিদ এলাকার মানুষের দারিদ্র বিমোচনে পরিকল্পিত ভাবে আমরা খরচ করতে পারতাম তো যাই হোক আমি একতরফা ভাবে আপনাদের সামনে অনেক সময় কথা বলে ফেলেছি জাকাতের অনেক ডালফালা আছে সৎকাতুল ফিতির সম্পর্কেও অনেক আরো অনেক কথা ছিল তো আমি আপনাদের সামনে এখানে কিছু প্রশ্ন করেছেন আমি সৌদি আরবে থাকি এক ভাই প্রশ্ন করেছেন যে যা ইনকাম করি তা থাকা খাওয়ার টাকা রেখে 
সব আমার বাবাকে দিয়ে দেই তাতে কি আমি জাকাত এবং সৎকতল ফিতির দেওয়া লাগবে দুই নম্বর আমি ব্যাংকের বেতনের পাঁচ হাজার টাকা প্রতি মাসে বাচ্চার নামে ব্যাংকে ডিপোজিট আকারে রেখে দেই এই টাকার কি জাকাত দেওয়া লাগবে আমি যে পরিমাণ আদায় করি আয় করি প্রতি মাসে খরচের পর কোন টাকা হাতে থাকে না তবে কি আমার সৎকাতল ফিতির দেয়া লাগবে আমার কাছে আরেকজনের আমানত দশ লক্ষ টাকা ব্যাংকে জমা রয়েছে এই টাকাগুলোর কি জাকাত আমার দিতে হবে আমি যে বাড়িতে থাকি অনেকগুলো প্রশ্ন একসাথে তিনি করেছে তো আসলে হলো যে এই উনি বলেছেন যে বাড়িতে থাকেন না সে বাড়ির জাকাত দিতে হবে না সেটা আমি আগে বলেছি তবে সেই বাড়ি যদি বহুতল ভবন হয় এবং সেখানে ভাড়া দিয়ে থাকেন তাহলে সেই ভাড়া তো আপনার জাকাত যুগ সম্পদের মধ্যে যুক্ত হয়ে যাবে আপনি আরেকটা প্রশ্ন করেছেন যে দশ লক্ষ টাকা আপনার কাছে একজনে আমানত রেখেছে আপনার কাছে আমানত রেখেছে আমানতের আপনি সেটাকে আমানত রক্ষা করবেন এবং সে আমানতটা যথা সময় তার কাছে ফেরত দিবেন এই টাকার জাকাত আপনাকে দিতে হবে না বরং এই টাকার যিনি মালিক তিনি এটার জাকাত আদায় করবেন আপনি আরেকটা প্রশ্ন করেছেন যে ছেলের নামে ডিপোজিট রাখেন এখন এই 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 যে ডিপোজিট রাখেন প্রতি মাসে পাঁচ হাজার করে পাঁচ হাজার করে ডিপোজিট রাখেন সেটা যদি ছেলেকেই আপনি মালিক বানিয়ে দিয়ে থাকেন তাহলে এক প্রশ্ন আর যদি এমনিতে হয় যে আচ্ছা ছেলের নামে আপনি রাখছেন কিন্তু এটার নিয়ন্ত্রণ এই সব কিছুই আপনার হাতে আছে তাহলে তো সম্পদ আপনারই ব্যাংকে আরেকজনের নাম লেখাই দিছেন তাহলে আপনার যদি সম্পদ হয় সেটা আপনার জাকাত যোগ্য সম্পদের সাথে যুক্ত হবে আপনি বলেছেন যে আপনার ব্যাংকে কোনো টাকা নাই আপনি টাকা বাবার কাছে পাঠিয়ে দেন তো আমি আগে যে ফরম্যাটের কথা বলেছি সে ফরম্যাট অনুযায়ী আপনার যদি জাকাত যোগ্য সম্পদ হিসাব পরিমাণ না হয় তাহলে আপনাকে জাকাত দিতে হবে না আর জাকাত যোগ্য সম্পদ সবকিছু মিলে যদি জাকাত যোগ্য সব পরিমাণ হয়ে যায় তাহলে আপনাকে জাকাত দিতে হবে তো শ্রোতা দর্শক বন্ধুরা এটার অনেক ডালপালা আছে অনেক ডালপালা আছে জাকাতের হিসাবের বা জাকাত বিষয়ক আলোচনার তো এই বিষয়ে আমি আপনাদেরকে ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে একটি অনুবাদ গ্রন্থ বের হয়েছে সেটির নাম হচ্ছে আহকামুজ জাকাত ইসলামের জাকাত বিধান দুই ঘন্টে বের হয়েছে আপনারা সেটা পড়ে দেখতে পারেন তারপরে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের আরেকটি গ্রন্থ হচ্ছে এই দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম সেটিও আপনারা পড়ে দেখতে পারেন এবং আরেকটি খুবই মূল্যবান কিতাব হচ্ছে ফাতাও মাসাইল ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত হয়েছে সেখানে যে পঞ্চম খন্ড সেখানে জাকাত বিষয়ে বিস্তর আলোচনা করা হয়েছে চতুর্থ খন্ডে তো আরেক বন্ধু প্রশ্ন করেছেন যে আমি বাসা ভাড়া বাবদ প্রতি মাসে দুই লক্ষ টাকা পাই যে প্রশ্ন করেছেন যে দুই লক্ষ টাকা পান বাসা ভাড়া বাবদ বাকি প্রশ্নটা আমি দেখতে পাই নাই জি দুই লক্ষ টাকা পাই কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে আমার ভাড়াটিয়াদের ভাড়া মৌকুফ করে দিয়েছে বর্তমান পরিস্থিতি কোথায় যাবে তা বুঝতে পারতেছি না তিন লক্ষ টাকা আমার কাছে আছে যা দিয়ে আমি নিজের কোনোভাবে আগামী দুই তিন মাস চলতে পারবো তাহলে কি আমাকে জাকাত দিতে হবে জাকাত দিতে হবে আপনি জাকাত দেন আল্লাহ তালা বলছি যে যারা আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তালা তার জন্য অনেক উৎস বের করে দেন এবং আল্লাহ তাকে কল্পনার বাহিরের উৎস থেকে রিজিক দান করেন তিন লক্ষ টাকা যদি আপনার হাতে থাকে 
তাইলে তো আপনার উপরে জাকাত আসবে তিন লক্ষ টাকা জাকাত কত আসবে খুব বেশি না সাড়ে সাত হাজার টাকা তাই না আপনি জাকাত দেওয়া দেন কোথায় যাবে পৃথিবী এই সেই জন্যই আমাদের এবাদত ফোরান করা দরকার আর দেরি না করে এই জন্য জাকাতের এবাদত সেটা করে ফেলা দরকার আল্লাহ পাক রবুল্লাহ আলমিন হয়তো এই জাকাত আদায়ের মাধ্যমে আমাকে আমার পরিবারকে আমার সমাজ আমার দেশকে হেফাজত করবে এই জন্য অর্থনীতিক এবাদত সেটি করে ফেলা মনের মাঝে যেন এরকম সংকুচ্চতা না আসে যে আমি জাকাত দিয়ে দিলে আমি কি না ফকির হয়ে যাই বা অবাগ্রস্ত হয়ে যাই বা খাইতে পারি না আল্লাহ পাক রাবুল আলমিন আপনি জাকাত দেন এখিনের সাথে দেখেন আল্লাহ পাক রাবুল আলমিন আপনার জন্য ওই রাস্তা কতটা খুলে দেন কোন জায়গা থেকে আসবে কল্পনার বাইরের উৎস থেকে আল্লাহ তালা রিজিক দান করবেন রুজি দান করবেন এবং আল্লাহ তালা সম্পদের মধ্যে বরকত দান করবেন জি আরেক বন্ধু প্রশ্ন করেছেন যে আমার একটি গাড়ি রয়েছে যা আমি ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করি আমি ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করি এটি আবার ব্যাংক থেকে কিনা তবে এই গাড়ি থেকে আমার কোন আয় আসে না আর মাসের চাকরির বেতন থেকে গাড়ির কিস্তি পরিশোধ করি এবং মোটামুটি আমার ব্যক্তিগত খরচ পরে আর কোন টাকা হাতে থাকে না তাহলে কি আমার জাকাত এবং সৎকাতল ফিতির দেওয়া লাগবে বিষয় হলো যে আপনি যে গাড়িটা কিনেছেন সেই গাড়ি যদি আপনি এই ব্যক্তিগত ভাবে যাতায়াতের জন্য ব্যবহার করেন তাহলে তো এই গাড়ির উপরে জাকাত আসবে না আর আপনি যেহেতু মাসিক কিস্তি আদায় করতেছেন ঋণ আদায় করতেছেন তো এখন মূল বিষয়টা হলো যে সম্পদ কতটা আছে এই জন্য বলছিলাম ফর্মেট হিসাব করতে হবে সমুদয় সম্পদের হিসাব এখানে নিয়ে আসতে হবে যে আপনার স্থাবর স্থাবর সম্পত্তি কতটা আছে আপনার টোটাল সম্পদ এরপরে জাকাত বহির্ভূত সম্পদ এরপরে জাকাত যোগ্য সম্পদ যদি দেখা যায় যে জাকাত যোগ্য সম্পদ আপনি গাড়িটা যদি ভাড়া দেন এর থেকে আয় আসে এটা জাকাত যোগ্য সম্পদে যুক্ত হবে আপনার বাড়ি তাকে বাড়ি ভাড়া দিছেন সেই ভাড়ার পয়সাটা বাড়ির হিসাব করে জাকাত দিতে হবে তবে ভাড়ার পয়সাটা জাকাত যোগ্য সম্পদে এখন সব মিলাইয়া যদি দেখা যায় যে আপনার কাছে আটচল্লিশ পঞ্চাশ হাজার টাকা আছে বা এই পরিমাণ জাকাত যোগ্য সম্পদ আছে তাহলে আপনাকে কিন্তু জাকাত আদায় করতে হবে তো প্রিয় দর্শক জাকাতের বিষয়ে আমি আপনাদেরকে যে কথা বলছিলাম যে দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম এই বইটি আপনারা পড়তে পারেন তারপরে ফাতাও মাসাইল ফাতাও মাসাইল ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে ছয় খন্ডে বের হয়েছে এই সেটা আপনারা পড়তে পারেন আরেকটি কিতাবের নাম বলছিলাম আমি আহকাম জাকাত ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে বের হয়েছে আর এর বাহিরেও পাওয়া যায় সে আল্লামা ইউসুফ আল কারাজাবি আরব বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলিম তিনি লিখেছেন এটা আরবি থেকে বাংলা হয়েছে আপনারা সেটিও পরে দেখতে পারেন এর বাহিরেও আমাদের হক্কানি উলামায়াম জাকাতের বিষয়টাকে অনেক সুন্দর করে লিখেছেন আর একটা মৌসুয়া বের হয়েছে ইসলামী আইন গবেষণা কেন্দ্র থেকে সেখান থেকে ছয় খন্ড বের হয়েছে সেখানেও জাকাতের বিষয়টাকে অত্যন্ত সুচারুরূপে বরং তারা গবেষণা করেন তাদের জন্য সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে তো যাই হোক এটি হচ্ছে আমাদের অর্থনৈতিক এবাদত আমাদের দায়িত্ব হবে আমাদের বাড়িতে আমাদের দরজার সামনে গরিব মানুষের প্রদর্শনী না করে বরং তালিকা করে ঘরে ঘরে জাকাত পৌঁছে দেওয়া আমি এখানে আরো একটি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই আমরা যারা এই দেশে সম্পদের মালিক আমাদের এই আত্মীয় স্বজনের মধ্যে একান্ত নিকট আত্মীয়দের মাঝেও কিন্তু গরিব থাকতে পারে এই জন্য আপন ভাই বোন তাদেরকে আপনি জাকাত দিতে পারবেন যদি জাকাতের হকদার তারা হয় কিন্তু এই ক্ষেত্রে আমি তোমাকে জাকাত দিচ্ছি এই কথা স্পষ্ট করে বলার দরকার নেই আপনার নিয়তে যদি থাকে বাস আপনি জাকাত দিলে জাকাত আদায় হয়ে যাবে তাকে যদি বলেন যে তোমাকে আমি জাকাতের টাকা দিছি তাহলে এই কথাটা শুনে তার মনে কষ্ট লাগতে পারে এই কষ্ট তাকে দেওয়ার দরকার নেই সুতরাং আপনি তাকে আপনার নিয়তে আছে জাকাত কিন্তু আপনি তাকে দিতে পারেন এইভাবে করে তো চলুন আমরা সুন্দরভাবে আমাদেরকে আল্লাহ তালা তাদেরকে 
সম্পদ নামক নিয়ামত দান করেছেন আমরা সেই সম্পদ থেকে আমাদের জাকাত আদায় করি সৎকাতুল ফিতির আদায় করি এবং সৎকাতুল ফিতিরের ক্ষেত্রে সবাই আটা এবং গমের মধ্যে না আসে জব খেজুর কিসমিস এবং পনিরের মূল্যে অথবা পনির দিয়া কিসমিস দিয়া খেজুর দিয়া আমরা জাকাত দেওয়ার চেষ্টা করি মোহন আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক দান করে প্রিয় শ্রোতা দর্শক অনেকক্ষণ যাবৎ আমি আপনাদের সামনে কথা বলেছি আর এই কথা রমজানের রাত আরো কিছু মামলাত আছে আরো কিছু কাজ আছে এবং সারা দিন শেষে ক্লান্তিও আছে আপনার আপনারা যে যেখানে আছেন সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন নিরাপদে থাকুন করোনায় আক্রান্ত পৃথিবীতে বাংলাদেশে আমরা যেন সুস্থ থাকতে পারি নিরাপদে থাকতে পারি আমাদের পরিবার পরিজন নিয়ে আপনাদের কাছে আমি দোয়া চাই আপনারা আমার জন্য দোয়া করবেন আপনাদের জন্য আমরা দোয়া করি সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন আর এই বলেই আমি আজকের মতো আপনাদের যদি আসা ইচ্ছা থাকে বা আপনারা আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে হয়তো আরো একদিন এই বিষয়ে কথা বলা যাবে জাকাতের বিষয়ে আরো অনেক কথা বলার আছে আজকের মতো এখানে শেষ করতে চাই আপনারা ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ও বারাকাত